Αγαπητοί φίλοι του τύπου, σα καλωσορίζω στη 38η έκθεση Διεθνή Έκθεση Γούνα Καστοριά. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνα μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνα, όπω πράττουν σε όλε τι διεθνεί εκθέσει, έχουν α, σταθερή παρουσία και στη φετινή έκθεση. Είμαστε εδώ σήμερα α, να σα παρουσιάσουμε α, τη, μια μικρή μα έρευνα με τον τίτλο. Η Γούνα στην, στην Ευρώπη και η Ελλάδα ως το τελευταίο παραγωγικό κέντρο Γούνα στην Ευρώπη. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον Γενικό Διευθυντή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνα, τον κύριο Μάρκο Ούτεν, και την Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνα, την κυρία Κοράνα Στάνκοβιτ. Μαζί μα είναι και ο νομικό μα σύμβουλο στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνα, ο κύριο Γιάννη Καραβιδά, ο οποίο θα μα βοηθήσει με τη μετάφραση. Α, αυτά από μένα ως, μέχρι στιγμής. Uh, I will pass on to Mr. Orton and uh, we will take it up after one. Thank you very much. Miltos, uh, thank you very much um, and an apology to start with. Unfortunately, I have uh, a failure when it comes to speaking Greek. Uh, so there's going to be a little bit of help uh, translating for me along the way. Καταρχήν ζητάει συγγνώμη που δεν ξέρει καλά ελληνικά, οπότε η μετάφραση θα γίνεται από εμένα. It's a real pleasure to be here in Castoria and I want to start with a, a congratulations to uh, all of our members here in uh, Castoria for this amazing achievement. Uh, there were some people that didn't think this could be achieved and it has been achieved and is uh, clearly a great success. Είναι χαρά του που βρίσκεται εδώ. Ε, θέλει να εκφράσει τα συγχαρητήριά του σε όλα τα μέλη της, ε, ε, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εδώ στην Καστοριά, δηλαδή την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, ε, και θέλει να, να εκφράσει τα, τα συγχαρητήριά του για την επιτυχία αυτή στην ολοκλήρωση αυτού του καινούριου εκθεσιακού κέντρου και της έκθεσης γενικότερα. Καστοριά has always had an incredibly proud tradition when it comes to fur. And what it has achieved this week is to be the, the only place in the world that has a dedicated centre for fur that takes its historical past and puts it right into the future of fur, which is an incredible achievement. The Castoria has a very famous experience in the development of Guna. The Castoria is one of the few countries in the world ε, όπου είναι αφοσιωμένο στην επεξεργασία των γουναρικών και όλη αυτή η πορεία συνεχίζεται και σήμερα μέσω της έκθεσης αυτής. Το ιστορικό αυτό παρελθόν της Καστοριάς στην επεξεργασία της Γούνας συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Η Καστοριά είναι ένα από τα μεγάλα κέντρα, θεωρείται ένα από τα μεγάλα κέντρα στην επεξεργασία της Γούνας στην Ευρώπη. Speaking to people um, in the last 24 hours, there is a very positive mood. Uh, there are plenty of people buying here. And there is something unique about Castoria in that more than in any other fair in the world, people are laughing and smiling. In the last 24 hours that we are here, we have seen a very positive climate. We have seen that there are many people who are here. Και κάτι που το έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε σχέση και με άλλες εκθέσεις τις οποίες έχει πάει σε όλο τον κόσμο είναι ότι οι άνθρωποι εδώ φαίνονται χαρούμενοι και γελάνε. So it certainly wins the IFTF vote for the happiest fair in the globe. Ε, οπότε η έκθεση της Καστοριάς κερδίζει ε, το, το βραβείο κατά κάποιον τρόπο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας για την καλύτερη και πιο χαρούμενη έκθεση Γούνας. I will be in trouble in Beijing now for saying that, but... Ίσως το Πεκίνο να αντιδράσει λίγο σε αυτή τη δήλωση. It's certainly warmer here, anyway. Εδώ είναι πιο ζεστά πάντως. I wanted uh, this afternoon to give you the very latest situation in the fur industry. We are in a position now to give um, the latest economic figures for global fur sales. Ε, θα ήθελα να σας δώσει την ε, ε, κατάσταση έτσι πως διαμορφώνεται εντελώς πρόσφατα και τα οικονομικά μεγέθη σχετικά με την ε, πώληση της Γούνας σε παγκόσμιο επίπεδο. I'm pleased to report that uh, on Monday this week we uh, had our final figures come through for the, the last financial year and the global first sales are up by half a billion compared to the year before. Ε, μόλις την ε, περασμένη Δευτέρα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την τελευταία χρήση ε, 
και έχει ανακοινωθεί. You said half a billion. Half a billion. Ε, οι πωλήσει γούνα έχουν ε, αυξηθεί τουλάχιστον κατά μισό δισεκατομμύριο dollars, ε, μισό δισεκατομμύριο δολάρια για την τελευταία χρονιά. They now stand at 15.6 billion dollars. Το, το νούμερο είναι 50. 15.6 ναι, δισεκατομμύρια δολάρια παγκόσμια. I can give you a breakdown of the, the four regions. Uh, in Asia, those sales were 5.6 billion. Θα σας μιλήσει για τις ε, για τέσσερις διαφορετικές περιοχές στην Ασία που η άνοδος ήταν. Ε, στην Ασία οι πωλήσει μάλλον ήταν 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια. In Eurasia, which is Russia, Turkey, Ukraine and Kazakhstan, 4.3 billion. Στην ε, περιοχή της Ευρωπαϊκής Ασίας που περιλαμβάνεται και η Ρωσία, η Τουρκία και το Καζακστάν, οι πωλήσει ήταν 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια. And in uh, Americas, 1.2 billion. Και στην Αμερική, ολόκληρη την Αμερικάνικη Ήπειρο δηλαδή, οι πωλήσει ήταν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Finally, European first sales stand at 4.4 billion. Και τε, τελικά στην Ευρώπη, οι πωλήσει ε, διαμορφώθηκαν στο ποσό των 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. It remains the case that both uh, China and Russia are driving the increase in sales at the moment. However, we have Uh, particularly in the last six months, uh, seen evidence that both the European and the North American markets are beginning to recover. Είναι γεγονός ότι η Ρωσία και η Κίνα παραμένουν οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της πολίσης γούνας, αλλά έχουμε παρατηρήσει ότι και η Ευρώπη και η Αμερική το τελευταίο χρόνο έχουν αρχίσει σταθερά να παρουσιάζουν μια ανοδική πορεία. I was in Switzerland three weeks ago talking to the financial analysts who we use to get a sense of where they saw the economy going in the next two years. Βρισκόταν στην Ελβετία πριν από τρεις εβδομάδες όπου μίλησε με τους ειδικούς επί των οικονομικών θεμάτων με τους οποίους συνεργάζεται η Παγκόσμια Ομοσπονδία και του έδωσαν μία ανάλυση προς τα που βαδίζει για τα επόμενα τρία χρόνια η αγορά της Γούνας. We believe that China for the fur industry will continue to grow largely because of the increased road and rail network and the number of second and third tier cities who are now opening shopping malls. Ε, η παραδοχή είναι ότι η, Τσάιν, η Κίνα συγγνώμη, θα συνεχίσει να αυξάνεται ως ε, παραγωγή ε, εξαιτίας του γεγονότος ότι η υποδομή, δηλαδή οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι βρίσκονται πλέον σε πλήρη χρήση αλλά και η δεύτερη και τρίτη πόλη της ε, χώρας αυτής σε πληθυσμό έχουν αρχίσει ήδη να ασχολούνται με τον ε, κλάδο της Γούνας. Remember one simple fact about China. There are 90 cities the size of New York. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να αναλογιστείτε την αγορά της Κίνας είναι ότι υπάρχουν περίπου 90 πόλεις οι οποίες έχουν το μέγεθος της Νέας Υόρκης. The potential for growth over the next 8 to 10 years remains in China. Οπότε το ε, δυναμικό για την ανάπτυξη για την επόμενη τουλάχιστον μία δεκαετία παραμένει στην Κίνα. Our financial experts were very confident that the American economy will be improving considerably and I hope that this next winter in America will be one of our best for a number of seasons. Οι οικονομικοί αναλυτές που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία ε, είναι πεπισμένοι ότι και η Αμερική θα, συνεχ... θα έχει μια ανωδική πορεία και ότι τον επόμενο χειμώνα θα δούμε μια σημαντική αύξηση ε, του κλάδου της Γούνας στον, ε, στην περιοχή της Αμερικής. Which brings me to Europe and the situation in Greece. Και ε, πάμε τώρα στην Ευρώπη και ειδικότερα την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ελλάδα. Greece is an incredible success story against a difficult economic background. Η Ελλάδα είναι μια επιτυχημένη, είναι μια ιστορία επιτυχίας, μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, σε σχέση με το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε. We are seeing, for example, an increase in farms, fur farms opening in Greece, which presents an enormous opportunity at a time when prices are high 
this is a chance for Greek farmers to be able to take part in an industry which is growing economically. Βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στα εκτροφία γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα, το οποίο είναι και μια ευκαιρία για τους Έλληνες να πάρουν να έχουν ένα σημαντικό κομμάτι στη συμμετοχή τους σε αυτή την ανάπτυξη του κλάδου. And I'm encouraged that uh, Miltos and his colleagues are talking to government officials about ways in which everybody can help expand the fur farming in Greece. This is very positive indeed. Είναι ευχαριστημένος που ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας έχει εμπλακεί σε μια αρκετά δυναμική συζήτηση με τους ιθίνοντες εδώ στην Ελλάδα, ούτως ώστε να βοηθηθεί ακριβώς αυτός ο κλάδος της παραγωγής γουνοφόρων ζώων. But I'd also like to congratulate Greek businessmen for the work they've been doing in Dubai. Αλλά θέλει να συγχαρεί ιδιαίτερα και τους Έλληνες επιχειρηματίες για την δουλειά την οποία κάνουν στο Dubai αυτή τη στιγμή. This is an example of Greek businessmen and entrepreneurs seeing an opportunity, and with now over 3-400 shops in Dubai being led by Greek businessmen. This is a, a good example of how a country like Greece can spot an opportunity and take advantage. Είναι ένα δείγμα πως οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να δούνε τις ευκαιρίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 300 ή 400 μαγαζιά στο Dubai τα οποία τα έχουν Έλληνες επιχειρηματίες και είναι ένα δείγμα του πως οι Έλληνες μπορούν όταν βλέπουν τις ευκαιρίες να τις εκμεταλλεύονται. And finally, Greece remains in a strong position because of the political support for fur farming. It's no secret that in other European countries we are seeing political parties focusing on fur in a negative way. Και ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο διαχωρίζει την Ελλάδα από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε μια σημαντική υποστήριξη της κυβέρνησης προς τον τομέα της εκτροφής γουνοφόρων ζώων, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου η αντιμετώπιση των εκτροφέων είναι λίγο πιο εχθρική από τις κυβερνήσεις εκεί. And of course this, as the CEO of the IFTF, is one of my big priorities to handle the political situation across Europe. But I'm pleased that uh, Miltos and his colleagues have done a very good job indeed talking to Greek politicians uh, and relations are very good indeed. Η κύρια δουλειά του σαν διευθύνων σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας είναι να διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση σε όλη την Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες και θέλω να πω ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την δουλειά την οποία κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης στην Ελλάδα. Across Europe, I have a very clear message to politicians about our industry. And I can announce today that this year we'll be launching the biggest ever advertising campaign that the fur industry has ever carried out. Σε όλη την Ευρώπη έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο δίνει πάντοτε στην στις κυβερνήσεις της κάθε χώρας και αυτή την χρονιά θα είναι ίσως θα έχουμε τη μεγαλύτερη εκστρατεία ενημέρωσης η οποία θα εφαρμοστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. This campaign will not be about fashion, but we will be launching it in the financial and business papers across Europe, highlighting that this industry is worth billions, it creates millions of jobs, it brings in millions of pounds of tax revenue. Η καμπάνια αυτή δεν θα έχει σαν κεντρικό σημείο τη μόδα, αλλά θα έχει τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία θα δείχνουν ότι ο κλάδος αυτός είναι ένας κλάδος ο οποίος δίνει πάρα πολλές δουλειές και παράγει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο για τις χώρες τις οποίες τον, τον εκμεταλλεύονται. There'll be a series of five different adverts running throughout the second half of this year in maybe over 90 different publications throughout the world. Θα υπάρχουν πέντε διαφορετικές διαφημίσεις οι οποίες θα, ε, ε, θα δημοσιευτούν στις οικονομικές εφημερίδες ε, όλου του κόσμου ε, 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 σε, 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 περί, σε περίπου περισσότερες από 90 χώρες. And the message really to politicians is please respect the freedom of this trade and respect that we are creating wealth and jobs for people during a difficult economic time.
Και το μήνυμα στους πολιτικούς είναι να σεβαστείτε την ελευθερία αυτού του κλάδου, της γούνας και να σεβαστείτε το γεγονός ότι παράγουμε προϊόντα και ότι δίνουμε δουλειά σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Finally, I just have one uh, warning and message for the trade. Ε, και θα ήθελα να πει και ένα, μια προειδοποίηση τέλο πάντων και ένα μήνυμα ως προς τον, ως προς τους, ε, ως προς τον κλάδο της Γούνας. China and Asia is great for us at the moment, but we must not always rely on just a few markets. Η Κίνα και η Ασία αυτή τη στιγμή είναι τα δυνατά σημεία πώληση τη Γούνα, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε μόνο σε αυτέ τι αγορέ. And fur has been too dependent on selling a product during the winter time for a cold climate. Και η Γούνα έχει ε, εξαρτήσει πάρα πολύ τις πωλήσει της στο γεγονό ότι ε, πουλάει σε χώρε όπου το κλίμα το χειμώνα ιδιαίτερα είναι αρκετά ψυχρό. So my challenge is to develop, as is happening, lighter furs and furs which can be worn throughout the year. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργηθούν κάποια γούνινα προϊόντα τα οποία θα είναι ελαφρύτερα, θα μπορούν να φορεθούν και με περισσότερη ζέστη όλη τη διάρκεια του χρόνου. I believe that long term fur has to be worn in Rio as well as Beijing. Ε, πιστεύει ε, ότι μακροπρόθεσμα η γούνα θα πρέπει να είναι τόσο εύκολο να φορεθεί τόσο στο Πεκίνο όσο και στο Ρίο της Βραζιλίας. And I also believe that we need to create more products for the house. Cushions, rugs, home furnishings, which can be bought all year round and allow people to buy fur at a lower price bracket to get them into the habit of purchasing fur. Και πιστεύει ότι η γούνα πρέπει να επεκταθεί και στα είδη σπιτιού, στα είδη διακόσμησης όπως είναι μαξιλάρια ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται μέσα στο σπίτι και να επιτρέψει στους καταναλωτές να αγοράσουν πράγματα τα οποία είναι φτιαγμένα από γούνα σε χαμηλότερες τιμές. So finally, we should use the strong economic success we have at the moment in China to innovate and to break into different markets because it's a lot easier to do that when you're in a strong position than from a weak position. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ε, δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα που έχουμε στην ε, Κίνα αυτή τη στιγμή και να το χρησιμοποιήσουμε σαν εφαλτήριο γιατί όταν είσαι δυνατός σε κάποιο τομέα τότε μπορείς να, να ζητάς περισσότερα πράγματα και να επεκτείνεσαι. Thank you very much for your patience listening. Θα σας ευχαριστήσω. Κλείνοντας τη σημερινή παρουσία σε αγαπητοί φίλοι και Uh, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε, που βρίσκεστε εδώ και να τονίσω πως κρίσιμο είναι να σημειώσουμε ότι uh, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αγούνας είναι ένας uh, ο παγκόσμιος οργανισμός ο οποίος έχει 36 μέλη σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι uh, για να μπορέσει να παρέχει υπηρεσίες και στα 36 μέλη, μέλη της είναι κάτι... Uh, σχετικά δύσκολο αν και οι ίδιοι προσπαθούν με κάποιες τελευταίες αλλαγές στη τελευταία διετία να το κάνουν θέλω, τι, θέλω, αυτό που θέλω να τονίσω με αυτό είναι το εξής ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία καθώς και η, η, η Παγκόσμια Κοινότητα της Γούνας αναγνωρίζει την Ελλάδα ως ένα πολύ σημαντικό σημείο και παραγωγής και πώλησης και προώθησης της Γούνας γενικότερα του κλάδου και τη θεωρία της Γούνας ως μόδα uh, είναι καλό για όλους uh, Uh, τους Έλληνες uh, να δείξουμε ομοψυχία και να καταφέρουμε να, εμ, να εμπλουτίσουμε αυτό το όπλο που έχουμε σήμερα. Το όπλο που έχουμε σήμερα λέγεται η τελευταία, η τελευταία ευκαιρία. Η τελευταία ευκαιρία για μας είναι για την Ευρώπη γενικότερα και για τον δυτικό κόσμο η τελευταία ευκαιρία να κατήσει ένα παραγωγικό κέντρο της Γούνας ζωντανό πέρα, την, πέρα από την Κίνα και την Ασία. Είναι μια σημαντική αλλά συνάμα μοναδική ευκαιρία την οποία θα μπορούσαμε να την καταφέρουμε μόνο ενωμένοι και μόνο δυνατοί όλοι οι Έλληνες μαζί. Βλέπουμε δυνατά εκθεσιακά γεγονότα στην Ελλάδα και το Μάρτιο και το Μάιο και τα δύο με ιδιαίτερη επιτυχία. Φανταστείτε α, τα δύο ενωμένα να μπορούσαν με κάποιο τρόπο να είχαν τη διπλάσια επιτυχία ενδεχομένως και τη διπλάσια καθώς η δυναμική τους θα ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη. Α, παρόλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους και να συγχαρώ τους φίλους Έλληνες γουνοποιούς που δίνουν τη δύναμή τους να κρατήσουν τη γούνα ζωντανή 
και το όνομα της Ελλάδας ζωντανό και ελπίζουμε και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον.